ഹലോ ഹായ് എവറി വൺ സു വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാഫ്റ്റ് വിജാക്ക് യൂട്യൂബ് മലയാളം ചാനൽ ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ വേറൊരു സെക്ഷൻ ആണ് അതായത് വെയിൻ ഡേ വെയിൻ ഡയഗ്രാം റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രാക്ക് വിജാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് കോഴ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് അതായത് വീഡിയോ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്കും പി ഡി എഫ് കോഴ്സ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്കും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പാക്കേജ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാ ബണ്ടിൽ പി ഡി എഫ് എക്സാം കോഴ്സ് ഫോർ ഓൾ പ്രിലിംസ് എക്സാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഓഫർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബാങ്കിങ് ക്ലാസ്സസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിങ് വീഡിയോ കോഴ്സ് വെറും നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് കോഴ്സ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്കും ഓക്കെ സോ ബിഗിനേഴ്സിനായിരിക്കെങ്കിലും ഓൾ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പി ഡി എഫ് കോഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് പി ഡി എഫ് കോഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ബിഗിനേഴ്സിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ട് ഓക്കെ സോ പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫെർദർ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ദ കൂപ്പൺ കോഡ് സ്നേഹ ടെൻ ഓക്കെ ടു ഗെറ്റ് ഫെർദർ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫിലൂടെ ഫെർദർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് സ്നേഹ ടെൻ കൂപ്പൺ കോഡ് സോ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു റോയൽ പാസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എസ് എസ് പാസ് ടു യൂസ് ഓൾ സി ഡബ്ല്യു ജി പാക്കേജസ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് വൺ ടു നയൻ നയൻ ഓൺലി ഓക്കെ സോ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സോ നമ്മൾ വേൺ ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എൻ ഓഫീസ് എവറി പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ടീ ഓർ കോഫി ഓർ ബോത്ത് ഇറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ടീ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ ലൈക്ക് കോഫി ഹൗ മെനി ലൈക്ക് ബോത്ത് ടീ ആൻഡ് കോഫി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ സോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല ബേസ്ഡും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല ബേസ്ഡ് പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻ എൻ ഓഫീസ് എവറി പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ടീ ഓർ കോഫി അല്ലേ സോ ടീ ഓർ കോഫി സോ ടീ ടീ ഇത് കോഫി ഇതാക്കി എടുത്തു സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടീയും കോഫിയും രണ്ടും ഇഷ്ടമുള്ള ആളെയാണ് സോ ടീ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് എക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് എക്സും ഇത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സും കിട്ടും അല്ലേ സോ ടോട്ടൽ പീപ്പിൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അവിടെയുള്ള ആളെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അപ്പം നമ്മൾ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എസ് എ യൂണിയൻ ബി ആണല്ലേ ഇത് മൊത്തം പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ കിട്ടണം നൂറ് ആൾക്കാർ അവിടെ കിട്ടണം സോ ഇതിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ടീ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കോഫി ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നും കുറച്ച് പേർക്ക് എന്താണ് ബോത്ത് ഇഷ്ടമാണ് സോ ഇത് ഇത് രണ്ടിലും സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റിലും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റിലും എന്തുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ കൂടുതലുള്ള വാല്യൂ വന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കാണേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇഷ്ടമുള്ള ആളെയാണ് കാണേണ്ടത് സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം എ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് എക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നൂറായിരിക്കും അല്ലേ സോ നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സും കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വൺ തേർട്ടി വൺ വൺ തേർട്ടി
ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഫോർമുല ബേസ്ഡ് ചെയ്യാതെ ഇമാജിനേഷനിലൂടെ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളിതിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഓക്കെ സോ നൂറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ യു വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ആഡ് ബോ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ഡോഗ് ഇഫ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ലൈക്ക് നൺ ഓഫ് ദി പെറ്റ്സ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ലൈക്ക് ബോ ദി പെറ്റ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നൺ ഓഫ് ദി പെറ്റ് ഇപ്പോൾ നൂറ് ആൾക്കാരിൽ ഇപ്പോൾ എട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എട്ട് ആൾക്കാർ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരില്ല അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിലും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലും ഈ എട്ട് ശതമാനം നൂറിലെടുക്കുമ്പോൾ എട്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരില്ല സോ ബാക്കി എത്രയേ വരുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനമേ വരുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ നമ്മളവിടെ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നൂറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു അല്ലേ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അൻപത്തി എട്ടും അൻപത്തി അഞ്ചും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി നൂറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ലൈക്ക് നൺ ഓഫ് ദീസ് പെറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അത് എന്തല്ല പെറ്റിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് സോ അതെന്താണ് ആ യൂണിയനിൽ നൂറ് ആൾക്കാരില്ല വെറും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ സോ അതിലെന്താണ് അൻപത്തി എട്ട് നൂറ് ആൾക്കാരിൽ അൻപത്തി എട്ട് ശതമാനം കാറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഡോഗ് ആണ് സോ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാറ്റഗറി കിട്ടി ആ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം സോ അൻപത്തി എട്ട് പ്ലസ് അൻപത്തി അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യാം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഇതിനെ ഈ പ്രോബ്ലംസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എൻ എക്സാമിനേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ തമിഴ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ഹിന്ദി ഇഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ ബോത്ത് ലാംഗ്വേജസ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹിന്ദി തമിഴ് എടുക്കാം തമിഴിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഹിന്ദിയിലും ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്താണ് ബോത്ത് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലും എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്സായി എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നോക്കിയത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം ഭാഗമാണ് സോ ഈ ഭാഗം മൊ മാത്രം എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം മാത്രം എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര ഇപ്പം നൂറ് കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികൾ തോറ്റിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൊത്തം അൻപത് കുട്ടികൾ തോറ്റിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അൻപത് ശതമാനം കുട്ടികൾ നൂറ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം കുട്ടികൾ ഒന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചും തോറ്റിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ബാക്കിയുള്ള അൻപത് ശതമാനം കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും ബോത്ത് ബോത്ത് ലാംഗ്വേജസിൽ പാസ്സായവരായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കിയുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇതും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എൻ എക്സാമിനേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ തമിഴ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ഹിന്ദി ഇഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ ബോത്ത് ലാംഗ്വേജസ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് ലാംഗ്വേജസ് ആർ അതായത് തമിഴിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പാസ്സായി എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഹിന്ദിയിലും പാസ്സായി എന്നിട്ട് ഇവിടെ പാസ്സായവരുടെ വാല്യൂ
നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഈ എൺപത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലും പാസ്സായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ സോ ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം ലൈക്ക് അത് സേ സോ വേൺ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് പാസ്സായ കുട്ടികളാണ് അല്ലേ വേണ്ട സോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലുക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തമിഴിൽ പാസ്സായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം തമിഴിൽ ഫെയിലായ കുട്ടികളായിരിക്കും ഓക്കെ തമിഴിൽ ഫെയിലായ കുട്ടികളായിരിക്കും ഇനി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹിന്ദിയിൽ പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തോറ്റ കുട്ടികൾ എത്രയായിരിക്കും നൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളായിരിക്കും തോ സോറി ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളായിരിക്കും ഹിന്ദിയിൽ ഫെയിലായ കുട്ടികൾ പിന്നെ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം രണ്ടിലും ഫെയിലായതാണെന്നല്ലേ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തമിഴിൽ മാത്രം എത്ര പേര് ഫെയിലായി എന്നുള്ളത് കാണാം അല്ലേ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ സോ ഇത് ഇതും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫെയിലായ കുട്ടികളാണ് സോ ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും സോ നൂറിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുട്ടികൾ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ എന്തായിരിക്കും പാസ്സായ കുട്ടികളായിരിക്കും അല്ലേ സോ അപ്പം എത്ര കിട്ടും അൻപത്തി എട്ട് ശതമാനം ഗി വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എൻ എക്സാമിനേഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഇൻ തമിഴ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ഹിന്ദി ഇഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ലാംഗ്വേജസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ ബോത്ത് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ സോ തമിഴിൽ അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം കുട്ടികൾ പാസ്സായി അൻപത്തി എട്ട് ശതമാനം ഹിന്ദിയിലും പാസ്സായി സോ ഇവിടെ അൻപത് ശതമാനമാണ് ബോത്ത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനേഴും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എട്ട് ശതമാനവും കിട്ടും സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തേഴും എട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ സോ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ പാസ്സായ കുട്ടികളാണ് അല്ലേ അതായത് മൊത്തം പാസ്സായ കുട്ടികളാണ് സോ ഇനി ഇതിൽ ഫെയിലായ ബോത്ത് ലാംഗ്വേജസിൽ ഫെയിലായ കുട്ടികൾ എത്രയായിരിക്കും റെസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നൂറിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലൈക്ക് ക്യാറ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ലൈക്ക് ഡോഗ് ഇഫ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി വൺ ചിൽഡ്രൻ ലൈക്ക് ബോത്ത് പെറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് അതിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് പൂച്ച ഇഷ്ടമാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ഡോഗിന് ഇഷ്ടമാണ് സോ ബോത്ത് എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എൺപ നൂറിൽ നിന്ന് എൺപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് നൂറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ യുവിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അല്ലേ സോ ഈ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാ അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ യെസ് സെവൻ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വിൽ ബി ദി ആൻസർ സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കുട്ടികളായിരിക്കും ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എൻ എക്സാമിനേഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ജിയോഗ്രഫി നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റു
നമ്പർ ആണ് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി കാൻഡിഡേറ്റ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താണ് ബോത്ത് രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലും പാസ്സായ കുട്ടികളും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റില്ല ആ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ നൂറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ ബോത്ത് പാസ്സായ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ജോഗ്രഫി മീൻസ് ടോട്ടൽ എത്ര വരും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് സോ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് എൺപത്തൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത്തിനാല് കിട്ടും അല്ലേ സോ ഈ അൻപത്തിനാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നയൻ സെവൻറ്റി ടു സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്ര സോ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ അൻപത്തിനാലിന് നമുക്ക് ഇഫ് യു നോ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് അമ്പത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും സോ മൂന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ഓക്കെ സോ അതായത് നൂറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യാം ആദ്യം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് സോറി എൺപത്തി നൂറിൽ നിന്നല്ല എൺപത്തി അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എൺപത്തൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് എൺപത്തൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബോത്ത് സബ്ജക്റ്റിൽ പാസ്സായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും സോ അത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയൻ സെവൻറ്റി ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പയർ ചെയ്ത കുട്ടികൾ നൂറ് ശതമാനമായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്ന് പോയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത പോലെ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇക്കൊല്ലം തന്നെ കയറാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ താങ്ക്